todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo una nueva retro de colección, una selección de videojuegos que he estado jugando estas últimas semanas, grandes novedades como por ejemplo uno de los nominados a juego del año, estoy hablando del nuevo Metroid Red. Por supuesto no pueden faltar en estas colecciones algunas joyas escondidas como también de avances de videojuegos con temática retro y arcade que tienen que llegar próximamente. Quiero empezar con el nuevo Metroid Dread, Mercury y Steam son los responsables de continuar la historia de la saga 19 años después. Por fin ya podemos disfrutar de un nuevo Metroid 2D completamente nuevo que continuase la historia de Samus tras los eventos de Fusion. Nuestra caza recompensas espacial tendrá una nueva misión que nos llevará hasta un misterioso planeta conocido como ZDR donde parece que el peligrosísimo parásito que supuestamente exterminamos en Metro y Fusion campa a sus anchas. Sin embargo, lo que empieza como una simple misión de reconocimiento para confirmar la presencia de esta amenaza, no tardará en convertirse en una auténtica pesadilla para nuestra protagonista, después de encontrarse con un poderoso chozo que la despoja de casi todas sus habilidades. Metroid Red nos ofrece una aventura de acción y plataformas 2D en la que deberemos recorrer un enorme escenario que tiene todas sus zonas interconectadas. Por supuesto, a medida que avancemos obtendremos nuevas habilidades que nos permitirán acceder a nuevos lugares, abrir rutas adicionales y desbloquear atajos. Cabe señalar en el apartado de habilidades el regreso del contraataque una maniobra que ha ganado en importancia, así como el apuntado totalmente libre en cualquier dirección. Por supuesto, no pueden faltar habilidades como la morfosfera o el rayo cargado, un repertorio al que también debemos de sumarle nuevos gadgets, técnicas y potenciadores de lo más útiles. destacó la presencia de los EMI, unos robots que nos darán caza sin descanso y ante los que nuestras armas son completamente inútiles, por no hablar de su capacidad para acabar con nosotros de forma instantánea. hace que esta nueva entrega tenga mucha más tensión y ayuda a aportar unos cambios de ritmo muy interesantes dentro de la aventura. Metroid Red destaca por su excelente diseño de niveles y de un apartado gráfico que no solamente hace gala de buenos modelados, sino también de unos escenarios variados repletos de detalles para crear esa atmósfera tan característica de la serie. Otros puntos positivos son sus controles exquisitos, jefes finales intensos y espectaculares, una dificultad bien equilibrada, buenos puzzles para conseguir secretos y de un apartado audiovisual absorbente capaz de regalarnos secuencias tremendamente espectaculares. En definitiva, una excelente nueva entrega de Metroid que ha sabido estar a la altura de la leyenda de su saga.
Konami publica un nuevo recopilatorio de Castlevania donde por fin podemos volver a jugar los tres títulos de la saga lanzados para la Game Boy Advance. Además también incluye el Castlevania Dracula X, que es una reformulación del juego de culto Rondo of Blood de PC Engine, aclamado como uno de los títulos más estimulantes de la saga. También incluye extras bastante interesantes como arte y bocetos nunca vistos, una enciclopedia, un reproductor de música con toda la banda sonora y la opción de cambiar la región del ROM para jugar todos los títulos en distintas versiones. excelente colección de la serie Castlevania, imprescindible para fans de esta serie y lo tenéis disponible para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One. Vamos con otras novedades retro arcade interesantes que he estado jugando y os presento el Steel Assault, un juego de plataformas y acción de estilo retro de 16 bits. Steel Assault nos traslada a un mundo de ciencia ficción post apocalíptico donde cogemos el papel de un soldado de la resistencia llamado Taro Takahashi. Su misión será vengarse contra el dictador que domina este mundo hecho cenizas. No será nada fácil, sobre todo el modo arcade, ya que es un juego bastante exigente si quieres terminarlo en un solo crédito. En lo jugable nos ofrece un juego de plataformas 2D bastante frenético, combate dinámico con toneladas de enemigos para destruir y jefes finales gigantescos. Tenemos un gancho de agarre que podremos utilizar como tirolina, esto hace que nuestro personaje tenga más posibilidades de movimiento. En definitiva, un notable juego old school con un pixel art muy bonito y una excelente banda sonora. Otro título old school que no puede faltar en nuestra colección es el Remedial Cotton, un título que nos incluye dos juegos que en realidad son uno. Tiene dos modos de juego, el primero es el modo Arrange, 
que constituye el verdadero remake actualizado. El otro, el llamado modo X68000, no es más que la versión original de Cotton, Fantastic Night Dreams, de la computadora personal de Sharp. simpática brujita Cotton, junto al Parodius, puede presumir de ser los primeros videojuegos shoot em ups de cachondeo, o sea, los llamados cut em up. El Cotton Reboot es un notable remake, luce mejor que nunca con muy buenos gráficos, donde la acompaña una linda banda sonora muy bien remasterizada. Sin duda estamos ante un juego de vieja escuela muy recomendable. terminando presentar algunos lanzamientos más escondidos y quiero empezar con una joyita llamado Space Mod, un shoot em up que me ha recordado bastante y es muy similar al fantástico Mushiimi Sama. Su ambientación es idéntica y tiene un sistema de puntuación muy interesante. Los más expertos del género seguro que le supondrá un gran reto conseguir grandes puntuaciones. Otro shoot em up de insectos es el Black Widow Recharge. Atari vuelve a publicar una nueva versión de este gran clásico de 1982. Esta nueva versión con gráficos y controles actualizados tiene algunas novedades como por ejemplo una docena de potenciadores y la posibilidad de crear una explosión de telaraña para sacarte de situaciones difíciles. Es un juego para matar ratos aburridos e intentar conseguir y presumir de grandes puntuaciones. Otro juego de disparos que me ha llamado bastante la atención es el Gear Shifters, un arcade de carreras que nos recordará a grandes clásicos de los 80 como Spy Hunter o Breakthrough. Gear Shifters nos traslada a París en el año 2063, en un mundo postapocalíptico dividido por facciones. Gracias a nuestra destreza al volante deberemos cumplir los encargos que nos manda nuestro jefe. Cada nivel se divide en tres fases y cada fase nos dará la oportunidad de coger un potenciador, un esquema, repararnos o coger el dinero que nos ofrece. En cada fase iremos enfrentándonos a varios grupos de enemigos por oleadas hasta llegar al final de la ruta donde nos cruzaremos con un boss final. Por supuesto, también será importante actualizar y mejorar nuestro buga para intentar completar los objetivos que te encarga tu jefe. La verdad que es un juego bastante entretenido, partidas cortas pero desafiantes y un sistema de progresión adecuado.
finalizamos esta colección con algunos avances destacados de juegos indie con temática retro y arcade que tienen que llegar próximamente. Yo por mi parte me despido y hasta una próxima colección. Hasta luego.
Thank <laughs> you. 